Goodies, now I'm going to Prabhakaran, grade 5 from Primbert's Garden. Today's Karmayogi Appa message, goodwill for one or a few can be selfish goodwill. For goodwill to be selfless, it must go towards all. Thank you. Bye. அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் கற்பகம் ராஜேஷ் பிரைம்பட்ஸ் கார்டன் பள்ளியிலேருந்து பேசுகிறேன் இன்றைக்கி நம்ம ஒரு குட்டி கதை பார்க்க போகிறோம் ஒரு ஊரில் வந்து ஒரு ஒரு வியாபாரி இருக்கார் நல்ல வியாபாரம் பண்ணிட்டு இதுவாக இருக்கும்போது அவருக்கு ஒரு ஒரு பிரச்சனையாக வந்துகிட்டே இருக்குது ஒரு இடத்துல பணம் கொடுத்தா வரல அப்புறம் பொருள் கேட்குறாங்க அப்புறம் வேண்டாம்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அது மாதிரி வேறு வேறு நிறைய பிரச்சனை வர மாதிரியே இருக்குது அவர் பார்வைக்கு வந்து எல்லோரும் நல்லா வியாபாரம் பண்ணுறாங்க நல்லா இருக்காங்க நமக்கு மட்டும் தான் இப்படி ஒரு ஒரு பிரச்சனையாக வந்துகிட்டே இருக்குது எப்போ தான் நம்ம வந்து நிம்மதியாக இருக்கிறது பிரச்சனையே இல்லாத நாள்னு என்றைக்கி நம்ம வாழ்க்கையில் வரும் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப குழம்பிட்டு இருக்கார் அப்போது ஒரு வாட்டி கோயிலுக்கு போயிட்டுருக்கும் போது அங்கே ஒரு குரு ஒருத்தர் மரத்தடியில் உட்காந்து தியானம் பண்ணிகிட்ருக்காரு இவர் அவர்கிட்ட போய் எல்லோரும் ஆசீர்வாதம் வாங்குகிறாங்க கோயிலுக்கு வரவங்கெல்லாம் அவர் ஆசீர்வாதம் பண்ணி அனுப்புகிறாரு அப்போ இவர் வந்து அவர்கிட்ட போய் குழப்பமாக அப்படியே உட்காந்துட்ருக்காரு அப்போ அந்த அவரே கேட்குறாரு குரு என்னப்பா அவனுக்குன்னு ஒன்னே இல்லை ஐயா எனக்கு வந்து நிம்மதியான நாள்னு வாழ்க்கையில் என்றைக்கு இருக்கும் ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை இருந்துகிட்டே இருக்குது வந்துகிட்டே இருக்கு ஒன்று மாற்றி ஒன்று வியாபாரத்தில் இது பண்ணால் ஸோ நிம்மதியானே எனக்கு என்றைக்குனே தெரியல அப்படின்றார் அப்போ சரி உனக்கு இதுக்கு நான் பதில் சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஐம்பது மாடு அந்த இடத்துல நான் உனக்கு கொடுக்க சொல்கிறேன் அந்த மாடெல்லாம் இன்றைக்கி நைட்டு அந்த ஒரு கொட்டக மாட்டு கொட்டகன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா பெரிய இடம் இருக்குது அங்கே வந்து நீ எல்லா மாடையும் இன்றைக்கி நைட்டு தூங்க வச்சுரு வச்சுட்டு நீ காலையில் வா நான் உனக்கு இதுக்கு விட சொல்கிறேன் அப்படின்னோடனே எனக்கு ஒன்றும் புரியல இல்லை நம்ம நம்ம பிரச்சனையை கேட்டால் இவர் மாடை தூங்க வைக்க சொல்கிறாரேன்னு யோசிச்சுட்டு சரி சொல்கிறாரே செய்வோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடுறாரு போயிட்டு நைட்டு சாயங்காலம் எல்லாம் போகிறாங்க மாடு கொடுத்துட்றாங்க இவர் இருக்கார் அடுத்த நாள் காலையில் கோயிலுக்கு வராரு இவர் கண்ணெல்லாம் செவந்து தூக்கம் இல்லை கண்ணில் ஒரு டென்ஷனாக தூக்கம் இல்லைன்னா நமக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருப்போம் இல்லையா ஸோ அது மாதிரி அப்படி வராரு என்னப்பா என்ன நடந்துச்சு ஏன் இப்படி வர அப்படின்னு கேட்ட உடனே அவர் என்ன சொல்ல போகிறாருன்னு குருவுக்கு தெரியும் இருந்தாலும் அவர் வயலில் வர வைக்கணும் இல்லையா அதனால் கேட்குறாரு ஐயோ சாமி இந்த மாடை என்னால் கண்ட்ரோல் பண்ணவே முடியல ஒன்று உட்கார வச்சு இது பண்ணி தண்ணி இனி காட்டி உட்கார வச்சா இந்த பக்கம் ரெண்டு எந்திரிச்சிருது சரி அந்த பக்கம் ரெண்டு எந்திரிச்சிருச்சு ஏன்னா அதுக்கிட்ட ஏதாவது வைக்கல் போடலான்னு சொல்லிட்டு போட்டு அதை கொஞ்சம் அமத்தலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பக்கம் வந்தால் ரெண்டு இந்த பக்கமாக போகுது என்னால் இந்த மாடை கண்ட்ரோல் பண்ணவே முடியல மொத்தத்துக்கு ஒரு பத்து பதினஞ்சு மாடை அமைதியாக உட்காருது மீதி எல்லாம் இந்த பக்கம் ஒன்று போகுது அந்த பக்கம் போகுது எல்லாத்தையும் ஒரே டைமில் என்னால் தூங்க வைக்க முடியல அப்படின்னு சொல்லி ஒரே புலம்பிட்டு எனக்கும் தூக்கம் போச்சு அப்படின்னு புலம்பு போது அப்போ அந்த இதெல்லாம் கேட்டுட்டு பொறுமையாக அந்த குரு சொல்கிறாரு இதே மாதிரி தான் நம்ம வாழ்க்கையும் சில பிரச்சனைங்க அதுவாக அப்படியே அமர்ந்து சரியாக போயிடும் சில பிரச்சனைங்க அது இஷ்டத்துக்கு அப்படி அப்படியே தான் போகும் ஸோ நம்ம எல்லா பிரச்சனையும் முடிஞ்ச உடனே தான் நான் சந்தோஷமாக இருப்பேன் நான் நிம்மதியாக இருப்பேன் அப்படின்லாம் சொன்னால் அது வாழ்க்கையில் நடக்காது நம்ம கிடைக்கிற சின்ன சின்ன நேரத்தில் சின்ன சின்ன சந்தோஷத்தை அனுபவிச்சு நம்ம நிம்மதியாக இருந்துட்டு அந்த சில பிரச்சனைகளை அது போக்கில் விடணும் சில பிரச்சனைக்கு நம்மளாக போய் தீர்வு கொடுக்கணும் சில பிரச்சனை அதுவாக சால்வ் ஆகிடும் 
ஸோ இருக்குது இருக்குது இருக்குதுன்னு நினச்சி அதையே ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணாமல் அதுக்கேற்ற வழியில் போய் உன் வாழ்க்கையில் நீ நிம்மதி தேடு அப்படின்னாராம் ஸோ இந்த பதில் வந்து அந்த வியாபாரிக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததான் அப்போ யோசிக்கிறாராம் ஆமாம் சில விஷயங்கள் அதுவாக சால்வ் ஆகிடுது இது நம்ம வ நம்ம லைஃப்லேயும் நடக்கும் இல்லையா சில பிரச்சனைங்க அதுவாக தீண்டுறோம் நம்ம சும்மா போய் 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 நோண்டிகிட்டே இருந்தோம்னா அது பெருசாகும் சில அது கண்டுக்காமல் விட்டோன்னா அதுவாக போயிடும் சில விஷயத்து சில பிரச்சனைகளுக்கு நம்ம தான் போய் இருந்து அதை யோசித்து முடிவு பண்ணி சொல்லி அதை சால்வ் பண்ணணும் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி இருந்துட்டு இருக்க சின்ன சின்ன கேப்பில் சின்ன சின்ன சந்தோஷமாக அமைதியாக நிம்மதியாக நம்ம லைஃப்பை லீட் பண்ணலாம் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் ஒரு குட்டி கதையில் மீட் பண்ணலாம் நன்றி வணக்கம்